Yo vine aquí para saber un poco más de ti. Vi tu entrevista con Guillermo y me impactó conocer tu historia y saber que estabas tan cerca. Perdón, debo estar asustándote. Todo lo que dijiste es verdad. No, no puedo creerlo. Sí. Cada palabra. Lo siento tanto, hija. Gracias. No quiero ser grosera, pero es que me parece raro que usted esté aquí en mi casa hablándome de este tema. Es... Eh, apenas te reconocí en la entrevista. Dije, ella no puede estar pasando esto sola. Entre nosotras tenemos que ayudarnos. Y si yo tengo los medios, ¿por qué no? ¿Mm? Mira, la vida ha sido tan favorable conmigo. Señora, no, no sé qué decirle. Bueno, empieza contándome cómo va tu búsqueda. ¿Te ayudó en algo Guillermo? ¿Tienes alguna pista? ¿Sabes del paradero de tu hermano? Me generó más problemas que otra cosa. En realidad, Guillermo no me ha ayudado mucho. Es más, ni siquiera me contesta el teléfono. Te usó. Aquí entre nos, a mí él nunca me ha gustado mucho. Siempre me ha parecido un periodista alarmista, escandaloso. Y él nos odia desde hace mucho tiempo. No lo sabía. Pero mire usted cómo es la vida. No sé si sea suerte o el destino, pero la asistente de Guillermo también es adoptada y... Y ella... Ella me está ayudando con todo este tema y, bueno, me dio una lista y, to y todavía la estoy revisando. ¿Una lista de qué? De registro de adopciones de ese año. Pero bueno, son un montón todavía. Me falta bastante. Voy por el primer orfanato, imagínese, y, y son bastantes. Ah, bueno, entonces todavía no tienes nada. ¿Pero tú sospechas de alguien? ¿Crees que alguna persona pueda ser tu hermana? Digo, ha pasado un montón de tiempo desde que hiciste la entrevista y las cosas deben haber avanzado. No, señor, ni crea, no es tanto tiempo. Yo llevo toda una vida buscando a Urpi y nada. ¿Urpi? Sí, así se llama mi hermanita, Urpi. A veces parece imposible encontrar a una persona que ni siquiera sabes cómo se ve en este momento, si vive en el país o, o dónde. La ilusión se pierde y... Pero siempre hay un golpe de suerte que te da una esperanza. Cada vez estoy más cerca a ella. Sí, ay, la gente puede pensar que estoy un poco loca, pero yo lo siento en mi corazón. ¿Me puedes traer un vaso con agua, por favor? Señora, ¿se siente mal? Usted no debe venir, usted está malita. No, todo está bajo control. Está pálida. Le, le traigo el vasito con agua. Gracias. Dime, ¿ya sabes quién es esa persona que puede ser tu hermana? Confía en mí. Es... es la secretaria de Guillermo. Ella también es adoptada. Nació en el mismo lugar que yo. Tiene la edad que tendría Gurpi en este momento. Es muy probable, la verdad, y yo estoy, estoy muy emocionada. Ay, Mary, estoy muy feliz por ti. Deberías tú también de estar feliz. ¿Por qué no me lo dijiste desde el comienzo? Sí, sí, estoy feliz. Yo nunca pensé que usted sería tan buena persona. De verdad, es que cuando yo la veía en Italia, a mí me daba un poquito de miedo, la verdad. Sí, parezco bruja, pero no lo soy. Sí, ya me di cuenta. Dime, Mary, ¿ya tienes trabajo? No, todavía no. Estoy buscando, pero bueno, aún no encuentro. Deja que me encargue. Yo voy a hablar con Fiorella para convencerla. ¿No te importaría trabajar en logística o almacén? En realidad, yo con tal de trabajar en lo que sea. Pero no quiero tener problemas con su hija. Ella de verdad me detesta. No te preocupes. Déjamelo a mí. Tú eres una muy buena chica. Y la vida ha sido muy injusta contigo. Pero ya no más. Estás a punto de encontrar a tu hermana. Esa es una señal de que todo va a mejorar. Ojalá sea así. Le voy a tomar su palabra. Muchas gracias, de verdad. Dime. 
¿Cuándo piensan hacerse los exámenes de ADN? Eh, bueno, en realidad lo, lo más pronto posible, pero... Pero es muy costoso, ¿verdad? Y en este momento no tienes trabajo, no lo puedes pagar. Mary. Pero no, no voy a pensar que, que yo le estoy pidiendo dinero a usted, señora, no para nada. Yo voy a hacer lo posible para conseguir ese dinero, así que no, no piense eso, por favor, qué vergüenza. Déjame ayudarte. El dinero no puede ser un impedimento para que encuentres a tu hermana. ¿Cuántos años llevas buscándola? ¿Mm? A ver, dime. ¿Lo que más quieres en el mundo no es saber si esa chica es tu hermana? Si tú eres mi sangre, tú... Voy a ponerme en contacto con el laboratorio para que les haga los análisis lo antes posible. Y no te preocupes, yo cubro todo. Este laboratorio es el mejor de Lima, así que podemos confiar en él. Disculpe, pero yo no puedo, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hace un momento le dije que no podría aceptar dinero suyo. Así que... Por favor, no me ofenda con eso. No, no, no es ofender. Lo que quiero es ayudarte. Mi hija se portó mal contigo. Yo estoy en deuda contigo. Déjame apoyarte. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. ¡No seas necia! Perdón. Perdón. Pareciera que usted tuviera un interés personal en que yo haga su voluntad. Es verdad. Estoy muriendo y lo único que quiero es hacer bien las cosas. Discúlpame por ponerme así, pero es que cuando las cosas no tienen sentido ni lógica para mí, pierdo los papeles. Para mí tampoco tiene lógica que usted venga a mi casa a ofrecerme ayuda así de la nada. Mira, hagamos una cosa. Yo me voy, pero te voy a dejar mi tarjeta y tú lo piensas y me llamas. Deseo de todo corazón que logres hacer las cosas por tus propios medios. Pero si no lo logras, me llamas. Hay tanta gente que deja de hacer sus sueños por falta de dinero. Yo quiero apoyarte. Gracias. Bueno, discúlpame si me puse así, pero es que yo no estoy acostumbrada a una negativa. Permiso. <risa>